Baik lagi di channel YouTube gua. Hari ini gua mau coba ini. DJI Osmo Mobile 3 dipasang di Note 10 gua. Jadi gimana unboxingnya, gimana first impressionnya nanti kita lihat di video ini. Oke. Okay. So, jadi unit yang gua beli ini adalah unit yang basic ya. Gua beli di blibli.com waktu itu pre-order dan gue beli cuma 1,3 juta pasaran waktu itu 1,7 waktu baru keluar cuman gue baru tahu ternyata yang basic itu tanpa pouch eh, tanpa hard case maksudnya sama tanpa tripod jadi yang basic ini gue harus beli tripod dan macam-macamnya tapi bisa nanti lu bisa lihat ketika di video unboxing ya terus yang paling bedain antara DJI Osmo Mobile 3 ini sama yang lain adalah yang sekarang ini sebetulnya bisa dilipat ya lebih ringkas lebih praktis jadi kalau lu mau pakai ini terus sudah selesai lu bisa langsung lipat lu bisa taruh kantong atau pouch lu bisa langsung pergi nah, terus yang menarik ya ini hand gripnya ini lumayan enak sih terus selain yang bisa dilipat perbedaan dengan DJ yang nomor 2 adalah sekarang ini baik lagi nih ada triggernya ini cuma ada di JL semua mobil satu di dia yang nomor 2 nggak ada yang sekarang ketiga baik lagi ya terus ada joystick di sini ada tombol kamera ada tombol menu sama ada trigger untuk zoom in sama zoom out di sini nah sekarang ini dia sudah support USB Type C ya kalau yang sebelumnya masih micro USB dan terus lu punya USB Type A di sini jadi bisa ngecas handphone lu. Nah, walaupun fitur ini sebenarnya udah ada di DJI Osmo Mobile yang kedua, tapi yang ketiga ini beda. Kenapa sih bedanya? Jadi kalau lihat desainnya sekarang, ini port USB-nya itu nggak ketutup dan mikrofonnya pun kebuka. Keuntungannya, lu bisa ngecas ketika recording dari sini. Beda kayak yang kedua. Kalau yang kedua ketutup, jadi lu nggak ada space nih buat ngecas gini. Nah, jadi pasti yang nomor tiga ini lebih baik dari sisi kualitas audio output sama buat lu bisa ngecasnya terus yang menarik ini loh jadi ketika gue pasang desain ininya juga beda holdernya jadi ini tuh tombol push button tombol volumenya tuh gak pencet kayak holder itu kan lu suka kepencet tuh holder apa namanya push buttonnya lu kepencet tombol powernya lu kepencet bixby nah itu gak gue kena yang sekarang oke okay. nah sekarang fiturnya lu ada bisa mode portrait bisa mode landscape kekurangan yang desain ketiga ini dia nggak bisa berdiri kalau lu taruh lu pasti jatuh jadi lu ini wajib hukumnya lu harus punya tripod nah, jadi kalau pakai tripod dia bisa diri dan aman nah terus ada fitur yang menaik lagi nih karena yang DJI Osmo Mobile 3 ini punya aplikasi yang baru pakainya DJI Mimo App Nah, di situ punya fast tracking yang lebih bagus dari sebelumnya. Lu bisa lihat ya, gua ambil contoh. Gua mau coba ambil muka gua sebagai tracking, kita drag. Nah, sekarang dia udah bisa kontrol sendiri. Kalau gua gerak, dia gerak. Dia gerak, dia gerak. Coba lebih cepat. Lihat, ini cepat banget kali ini. Note 10 kan lumayan berat ya, tapi dia masih bisa responsif. Dan terus ada fitur lagi, yaitu adalah dia bisa kenal gerakan kita. Contoh kita bisa ngambil foto sendiri dengan gestur kayak gini atau dengan V dan dia ada pun tambahan ketika lu selesai pakai lu mau istirahat atau mau standby ketik tiga kali dia langsung standby kalau tidak nah. dia bisa standby mode kalau lu mau baik lagi lu triggernya lu pencet dua kali nah, gitu. terus ada fitur menarik lagi yang ada di fitur baru di DJI Osmo Mobile 3 ini adalah fitur story mode jadi cocok buat orang yang yubi ya jadi dia bikin potongan-potongan video terus nanti dia bisa ngedit sendiri sehingga jadi cupikan video yang sinematik sih menurut gue bagus ya Nah, jadi gue baru coba segitu. Nanti bakal gue review secara full. Sekalian gue belajar dulu gimana cara pakainya ini, ya kan? 
sesuai nanti gue bisa share ke teman-teman apa bagusnya apa kurangnya gitu oke okay. yang video dari gue cuma review selanjutnya selamat